und dort angekommen, erkennst du, dass wir leben in einer Welt der Dualität, wo die Worte entweder oder herrschen. Alex, du bist du, ich bin ich und wir sind eigentlich separate Menschen, aber im nicht physischen Zustand. Falsch. Ich begrüße Dr. Scott Taylor in der Sendung. Wie geht es Ihnen, Dr. Taylor? Mir geht's großartig. Danke für die Einladung, Alex. Ich habe mich darauf gefreut. Vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Ich bin fasziniert von deiner Arbeit und dem, was du seit ein paar Jahren machst. Und ich wollte wissen, meine allererste Frage an dich ist, wie war dein Leben vor der Arbeit, die du jetzt machst, dieser Art von spirituellen Erfahrungen und den Erlebnissen, die du hattest? Ich wuchs im Süden Minnesotas auf, in einer Familie, die man als Leave-it-to-Beaver-Familie bezeichnen könnte. Es war in denen. Papa arbeitete, Mama blieb daheim und erzog die Kinder. Und ich wuchs in der Presbyterianer Kirche auf. Wir besuchten ständig und es war wirklich so. Ich bin in Mankato, Minnesota aufgewachsen, einer Stadt, die sich in, im Süden des Bundesstaates für Zuhörer, die unsere kleine Farm gesehen haben. Oh, das habe ich. Wir sind rund 48 Kilometer östlich vom Ort, wo das fiktive Darstellung eines echten Buches fand statt. Der einzige Unterschied besteht in der Fernsehshow. In den Eröffnungstiteln sieht man Michael Landon und seine Familie, wie sie mit dem Planwagen über die Prärie fahren. Und im Hintergrund sind Berge. Nun, ich muss Ihnen sagen, dass Süd-Minnesota ziemlich 100 Meilen von jedem Berg entfernt. Dieser Teil war etwas. Es sah wie Ameisen aus, aber hübsch, eben Hollywood. Komm schon. Es war geschehen. Eine ruhige. Die Idee war, dass man sich an soziale Normen hielt und innerhalb dieser lebte. Und das war's. Meine Welt war für mich vorgezeichnet. Ich sollte ins Familienunternehmen einsteigen und nebenbei habe ich das College im graduierten Studium besucht und war Pfadfinder und Gegenstände in ein Schema passen. Schablone, ein Modell, wie wir aufwachsen könnten. Und plötzlich änderte sich alles. Bevor wir zu Ihrer Erfahrung kommen, was ist eine gemeinsame Sterbeerfahrung im Gegensatz zu einer Nahtoderfahrung? Danke für die Frage. Ja, gemeinsame Sterbeerfahrung ist ein relativ neues Forschungsfeld. Ursprünglich geprägt vor rund zehn Jahren plus minus. Der Typ, der den Begriff Nahtoderfahrungen prägte, Raymond Moody, in seinem 1971er Buch Leben nach dem Leben, prägte auch geteilte Todeserfahrung. Der Unterschied liegt darin, dass bei einer Nahtoderfahrung meistens Menschen erleiden schweres physisches Trauma, sodass ihr Körper stirbt. Daraufhin trennt sich unser nicht-physischer Körper vom physischen und erlebt ein Abenteuer in der nicht-physischen Welt. Dann wird der physische Körper wiederbelebt und der nicht-physische Körper tritt dann wieder in jene Erfahrung ein. Nun mit einer gemeinsamen Todeserfahrung. Es ist ähnlich, nur dass die Person, die es erlebt, also ich, es erfährt. Es gibt kein physisches Trauma. Wahrscheinlich sitzen Sie am Krankenbett bei jemandem, der gerade im Übergang ist. Oder Sie sind schläft oder sitzt einfach still zu Hause. Also nichts Besonderes geschieht mit der Person. Und dann plötzlich jemand, um den Sie sich große Sorgen machen, durchlebt gerade seinen letzten Übergang. Er lebt also tatsächlich eine Sterbeerfahrung. Also wenn diese Person 
verlässt sie ihren Körper endgültig, wird eine Einladung versandt an. Sag ich, oh. dann verlasse ich meinen physischen Körper und begleite die Person bei ihrem Übergangserlebnis. Es ist also eine tatsächliche Sterbeerfahrung, an der jemand anderes teilnehmen darf. Also es ist sehr anders artmäßig. Ist das wirklich der Tod? Die Antwort lautet ja, es geschieht tatsächlich ein Sterben. Eine andere Person erlebt dies aus erster Hand, nicht nur als Zeuge, sondern nimmt auch teil. Nach meinem Verständnis reicht die gemeinsame Sterbeerfahrung nur bis zu einem gewissen Punkt des Übergangs. Man erlebt nicht die vollständige Erfahrung wie bei einer Nahtoderfahrung. Ist das eine faire Einschätzung oder irre ich mich? Wie? Man hat keine Lebensrückschau. Ach nein. Irgendwas davon. Nein, das ist falsch. Bei einem geteilten Sterbeerlebnis. Sie gehen nur so weit wie eingeladen oder erlaubt. Um, ja, und Sie haben die Möglichkeit, bei nahezu allen Schritten aktiv teilzunehmen. Ausgenommen ist natürlich der allerletzte Schritt in diesem besonderen Fall. Sie würden auch bleiben, aber nein. In meinem Fall, worüber wir gleich sprechen werden, es waren eben, wissen Sie, nur die Anfangsteile von die Erfahrung des Übergangs. Ich sprach jedoch mit Personen, die beim Wiedersehen zugegen waren, an Begegnungen mit göttlichen Wesen teilnahmen, eine Lebensrückschau erlebten und Menschen ins Zentrum für Heilung und Regeneration führten und die Halle der Türen. All das, was Nahtoderfahrene erleben, erleben auch jene, die eine gemeinsame Todeserfahrung teilen. Aber zu deinem Punkt, meistens sind es nur diese Anfangsphasen. Und genau das liest man meistens. Aber es gibt auch andere Leute, die eine voll ausgeprägte Erfahrung gemacht haben, nur eben nicht sehr viele. Es ist, als würdest du zum Flughafen gehen, um jemanden zu verabschieden. Du passierst das Tor, die Sicherheitskontrolle und erreichst das Gate, kurz bevor sie ins Flugzeug steigen. Doch üblicherweise ist das das Ende. Du hast kein Ticket, du hast dafür nicht bezahlt. Oh, du verabschiedest dich und gehst dann im Grunde genommen wieder nach Hause. Genau richtig. Mir gefällt diese Metapher. Bleib dabei. Kannst es nutzen. Stört dich, wenn ich es nutze? Natürlich, denn das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich dachte so, ja, das ist wie zum Flughafen zu gehen und bis zum Gate durchzugehen. Das habe ich gemacht, als ich jung war. Damals durfte man noch bis zum Gate. Heute kommt man ohne Ticket gar nicht mehr bis zum Gate. Aber man ging ganz bis zum Gate, um sich von, von jemandem zu verabschieden oder jemanden abzuholen. Heutzutage kannst du mit Erlaubnis bis ganz nach oben gehen. Das Tor. Ja, bis zum Tor, der Tunnel. Was versuche ich zu tun? Ja, du kannst den ganzen Weg dorthin kommen. Du kannst den ganzen Weg kommen. Ich habe es soeben mit meinen im Rollstuhl sitzenden Eltern gemacht. Ja, wir sind durch die Sicherheitskontrolle und den Gang gefahren. Ganz nach hinten. Das ist eine tolle Methode, schnell durch einen Flughafen zu kommen. Im Rollstuhl jemanden haben, unsere Sorge. Jemanden im Rollstuhl dabei und so ein Gerät nutzen. Normalerweise kommen sie mit einem Bediener. Die Bediener kennen alle geheimen Aufzüge und schleusen sie unbemerkt an Sicherheitskontrollen vorbei. Eine Randbemerkung für Zuhörer. Als ich meine Oma ins Disney World mitnahm, entdeckte ich, dass man Warteschlangen am besten umgeht, wenn man jemanden im Rollstuhl dabei hat. Jemand im Rollstuhl dabei. Ich sage ja nur, erzähle mir von deiner außergewöhnlichen Geschichte aus eurer gemeinsamen Nahtoderfahrung. Danke, dass du nachfragst. Das schätze ich sehr. Ich war in eine wunderschöne Frau verliebt, Mary Fran genannt, und ihren Sohn Nolan, der eben sieben wurde. Wir verbrachten einen Tag beim Segeln auf dem Lake Washington in Süd-Minnesota, auf dem Heimweg. Sie versuchte, nach links auf die Landstraße abzubiegen, blickte in die untergehende Sonne und übersah das entgegenkommende Auto. 
Das Auto traf sie direkt in die Fahrertür und tötete Mary Fran auf der Stelle. Und Nolan hatte ein, eine sehr schwere Kopfverletzung und schließlich brachten sie ihn ins Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Er erhielt also eine der weltbesten Behandlungen. Danke, Mayo, für die hervorragende Arbeit an ihm. Dorthin, U. Er benötigte sechs Tage für seinen letzten Übergang. Das ist von Bedeutung, weil Mary Fran eines von neun Kindern war. Und daher in der Zwischenzeit. Der Unfall und der Moment, als Nolan seinen Körper zuletzt verließ. Die Möglichkeit für all diese Verwandten zu zeigen, Wir sprechen hier von Brüdern und Schwestern, Onkeln und Tanten, Großeltern sowie Freunden, andere Arten von Cousins und Cousinen, Familienmitglieder und das ist nur ihre Seite. Und dann hatten wir noch, meine ganze Familie war auch da und das bedeutete einfach, dass sehr viele Leute den Wartebereich in Beschlag genommen hatten. Während wir warteten, letzte Spielzeit während dieser sechs Tage, weil wir so viele waren. Wir haben die Zeit in zweistündige Abschnitte aufgeteilt. Wir gingen hinein und waren mit Nolan. Und mein Zeitfenster war zufälligerweise von 3 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens. Am sechsten Tag nach dem Unfall. Ich war beteiligt. Mary Franz ältere Schwester Jenny und wir beide, wir verbrachten Zeit mit Nolan, lasen Geschichten vor und erzählten, wer da war und was geschah. Wenn so viele Leute da sind, wird es wirklich ziemlich lustig. Ich meine, das Wartezimmer war einfach voll mit Leuten dass die jungen Männer der Gruppe am Abend zuvor zum Sammeln ausgegangen waren. Für Kissen, die sie von jedem Sofa, das sie in der Mayo-Klinik finden konnten, mitgenommen haben und in den Wartebereich gebracht haben. Und sie schliefen auf dem Boden und auf den Stühlen. Es war einfach wild. Menschenmischung, die es sich bequem machte, während sie für Nolan Wache hielten. Es war so gegen Viertel vor fünf am Morgen, etwa 15 Minuten bevor unsere Schicht zu Ende ging. Und Jenny, die ausgebildete Krankenschwester, war. Sie ging hinab, um seine Patientenakte einzusehen. Sie prüfte die Akte und blickte dann zu den Monitoren um sein Bett. Sie schüttelte den Kopf, reichte ihre Hand und sagte, Gott, es ist Zeit. Wir holten Stühle und setzten uns an Nolans Kopfende. Nahm Abschied, was bedeutete, dass wir die Chance, ihm mitzuteilen, dass er ein sehr tapferer junger Mann war und sechs Tage lang gekämpft hatte, bei uns zu bleiben und bei uns zu sein. Aber offensichtlich gab es seinen Körper nach. Und so, Jenny sagte ihm, dass, falls seine Mutter kommen sollte, um ihn abzuholen, erinnere dich. Sie ist vor sechs Tagen am Unfallort gestorben. Dass, wenn Mary Frank käme, um ihn abzuholen, es okay wäre, wenn Nolan mitginge und das gut sei. Er sollte sich nicht schuldig fühlen, denn er war tapfer und beharrlich. Hat versucht, bei uns zu bleiben. Doch wenn Mary Fran käme, er sollte mitgehen. Oh, wir gestanden uns unsere Liebe und gingen dann. Und dann, es war etwa 05 Uhr, wir verließen den Ort. Keine 45 Minuten später kam die Krankenschwester und weckte uns alle auf der Station im Wartezimmer. Und all diese Leute die strömten hinein. Äh, in Nolans Krankenzimmer war es wichtig und aus irgendeinem Grund befand ich mich am Ende der Gruppe. 
Als ich also den Raum betrat, ähm, standen bereits ungefähr vier Personen vor mir um das Bett, weil wir zahlreich waren. So endete ich damit, auf der Fensterbank neben Mary Franz jüngstem Bruder Willie zu sitzen. Und dort warteten wir, als wir warteten. Es ist so, bei Nolan war es ein äußerst sanfter Prozess, das zu tun. Sein Herz verlangsamte sich einfach und die Schläge wurden immer schwächer und weniger kräftig. Es wurde einfach flacher und dann setzte dieser unheilvolle Ton ein. Als Nolan keine Lebenszeichen mehr zeigte, sah ich, wie Mary Fran den Schleier durchquerte und Nolan aus seinem Körper hob. Sie erlebten ein außergewöhnliches Wiedersehen, wie es nur zwischen Mutter und Kind sein kann. Irgendwie durfte ich daran teilhaben. Ich meine, ich saß nur auf der Fensterbank, aber dennoch, ich bin dabei und spüre den emotionalen Austausch zwischen den beiden. Und dann, zu meiner Überraschung, was dann geschah, war, dass sich die beiden mir zuwandten und sie umarmten mich. Und dann gingen wir alle drei zusammen ins Licht. Einmal im Licht. Es war außergewöhnlich. Alex, es war dieser exquisite Ort. Dir wird sofort klar, dass das Universum Liebe ist und dass du eintrittst in diesen Ort tiefer Liebe und Akzeptanz. Kein Urteil, sondern du beginnst zu erkennen, dass du ein wesentlicher Teil der Liebe des Universums bist. Und dann hatten wir drei, Mary Fran, Nolan und ich, die Gelegenheit, uns zu verabschieden. Und wir konnten unsere Liebe zueinander ausdrücken. Konnten... sagen, wie viel wir einander bedeuteten und dann konnten wir einfach füreinander da sein in diesem wirklich außergewöhnlichen Ort und dann irgendwann, es schien, als sei es vorbei. Sie beide drehten sich dann um und gingen weiter ins Licht hinein und ich kehrte in meinen physischen Körper zurück. Das ist Teil A der Geschichte. Entschuldige die Unterbrechung, aber was geschah eigentlich mit deinem Körper während dieser Zeit? Es war offensichtlich, dass du nicht tot warst, sondern vielmehr in einer Art meditativen Zustand verweilt hast. Ganz klar, du warst nicht allein, denn es befanden sich auch andere Personen mit dir zusammen im Raum. Ich war definitiv nicht allein. Hat sich jemand umgesehen nach dem Motto, was geht hier vor bei Scott? Das ist Teil B der Geschichte. Ich griff vorweg. Danke für diese Überleitung, das war großartig. Also was geschehen ist, war dies. War mit Mary, Fran und Nolan im Licht. Und dennoch in meinem Körper erinnere ich mich, sitze auf der Fensterbank direkt neben mir. Gemein. Unsere Schultern berühren sich. Ich bin es auch. Also habe ich ein gespaltenes Bewusstsein. Ich bin bei Mary, Fran und Nolan und zugleich vollkommen im Raum präsent. Damals hatte ich kein Wort dafür. Es hat lange gedauert, bis ich es gefunden habe. Ich nenne es Bilokation. Das passendste Wort, das ich fand? Verstanden. Ich hatte zwei deutlich getrennte, voll funktionierende Bewusstseinszustände und ich weiß das, weil... Ich erlebe gerade diesen unglaublichen Raum, dieses Bereich des Liebe, das wird von mir zuerst bezeugt. Wenn Nolan von der Mutter abgeholt wird und dann, wenn ich im Licht mit ihm, dass es ist, als ob die Liebe des Universums in mir wäre und versucht auszubrechen, mein Gesicht war 
dieser Ausdruck von Freude, von Ekstase, von Es war völlig unangebracht für den Raum. Und so war das Einzige, was mir einfiel zu tun, mein Gesicht mit den Händen zu bedecken. Denn wenn mich jemand angesehen hätte, ich bin sicher, sie hätten nicht verstanden, was vor sich ging und dass meine Reaktion unangebracht für den Raum war. Denkt daran. Sie hatten gerade ihren Neffen, Cousin, Freund, was auch immer, verloren. Und das ist der zweite Verlust in sechs Tagen. Erst Mary, dann Fran und jetzt Nolan. Und in dem Raum befinden sich trauernde Menschen, die einander umarmen und Trost suchen. Trost in der Gegenwart des anderen. Und ja, ich konnte das in dem Moment nicht. Also hielt ich meine Hände vor meinem Gesicht. Und dann, als mein nicht-physischer Körper zurück zu meinem physischen Körper kam, konnte ich mich wieder fassen. Ich konnte meine Hände herunternehmen und ich konnte bei den anderen trauernden Angehörigen im Raum sein. So, die kurze Antwort auf deine Frage ist, ich war vollkommen anwesend im Raum. Faszinierend, hier haben sie es. Das ist ziemlich faszinierend, denn mh, viele alte Texte berichten von Yogis, die fähig waren, das zu tun, was sie beschrieben haben, gleichzeitig an zwei Orten zu sein, zwei Bewusstseinszustände zu erleben. Es ist faszinierend, dass sie diese Erfahrung gemacht haben, denn ähm, in der Sendung war bisher nur Dr. William Peters, der über gemeinsame Sterbeerfahrungen berichtete. Es gab nicht viele Gäste, die solche Erlebnisse teilten. Viele hatten Nahtoderfahrungen, aber geteilte waren selten. Ich erinnere mich nicht genau, woran das lag. Wahrscheinlich habe ich nie danach gefragt, was geschah in diesem Moment mit Ihrem Körper. Ihr Fall ist interessant, da Sie in einem Raum voller Menschen waren. Allein könnte man in einem meditativen Zustand verharren, fast wie bei einer außerkörperlichen Erfahrung. Doch bei Ihnen waren andere anwesend. Sie waren umgeben von Menschen. Es ist faszinierend, was da passierte. Also, William Peters Werk und die Arbeit zu Nahtod und gemeinsamen Todeserfahrungen, die ich leistete. Wir wissen darüber Bescheid. Dieser Übergang. Wir wissen, dass eine Herzensverbindung bestehen muss zwischen die Person, die gemeinsam mit mir eine Sterbeerfahrung erleben wird. Die Person, die den Übergang vollzogen hat, in diesem speziellen Fall war es, Du weißt sicherlich, so ganz nebenbei bemerkt, Mary Fran war alleinerziehende Mutter. Der leibliche Vater hatte alle seine Handlungen abgestritten und so war er nie in ihrem Leben präsent. Und deshalb entschied sich Mary Fran, Nolan nicht zu sagen, wer sein leiblicher Vater war. Und als ich dann in ihr Leben trat und wir diese, diese schöne Beziehung, Mary, Fran und ich, und ich beginne gerade eine Bindung zu Nolan aufzubauen. Ich bin eine Leihmutter. Und als Ergebnis. Wir haben eine, eine besondere Verbindung, als er seinen physischen Körper verließ. Er hat diese Einladung ausgesendet. Er lud mich ein, mitzukommen. Es war nicht in Worten. Es geschah einfach. Aber das scheint ein entscheidender Teil zu sein. Äh, Notwendiges für eine gemeinsame Sterbeerfahrung. Man muss dich einladen. Es ist nicht so, dass du einfach zufällig dabei bist. Du gehst den Flur entlang, kommst am Zimmer vorbei und sagst so, hey, willst du mitkommen? Nun, weiterhin. Ich musste aufnahmebereit sein und etwa 45 Minuten lang den Herzmonitor beobachtet und da ist nicht viel zu tun. Also meditierst du irgendwie, fast wie in Meditation. Du bist in Meditation, beobachtest den Herzmonitor und fragst dich, wann er verstummt und so. Das gehört dazu. Also lass mich fragen, Scott, was ist danach mit dir passiert? Offensichtlich hast du diese Erfahrung gemacht. 
ich nehme an, du hast dein Leben wie gewohnt fortgesetzt, es nie wieder bedacht und bist einfach weitergezogen. Ja, das ist es, genau. Welche langfristigen Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf sie? Körperlich, geistig, psychologisch und spirituell? Nun, was wir über Menschen wissen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, ist, dass es ihr Leben komplett verändert. In einem Moment, was ich erkannte, war, dass die Welt nicht so funktionierte, wie ich dachte. Sie war ganz anders. Etwas ganz anderes. Was ich als Kind lernte, das Lexikon der presbyterianischen Kirche umfasst nicht wie Lokation. In dem Moment größter Trauer erlebst du auch die größte Freude. Und die Tatsache, dass man an zwei Orten gleichzeitig sein und Gespräche führen kann, Personen nach ihrem Übergang sind Mary und Fran sowie Nolan, der seinen gerade erlebt. Es liegt einfach so außerhalb meiner Erfahrung, dass ich wusste nicht, was tun. Deshalb habe ich es rund 15 Jahre niemandem erzählt. Es war einfach, dass eine so tiefgreifende Veränderung stattgefunden hat. Ich wusste, ich hatte es einmal geschafft. Ich könnte es wieder schaffen. Und es geschah. Teil von dem, was ich bin, auf diese große Entdeckungsreise zu gehen. Für Wie kann ich das noch einmal möglich machen? Denn ich möchte wirklich in der Lage sein, diesen außergewöhnlichen Ort erneut zu berühren. Ich wusste einfach, dass ich eine Beziehung mit Mary, Fran und Nolan haben könnte, dass das für mich möglich war, weil es war, schon einmal geschehen war. Und so endete ich. Im ersten Jahrzehnt danach bin ich um die Welt gereist. Ich habe jedes Land besucht. Nun, nicht jedes, aber viele der großen äh, spirituellen Städten wie Stonehenge und die Sphinx und die Pyramiden und das Orakel von Delphi und Machu Picchu immer weiter, um zu sehen, ob in diesen großartigen spirituellen Zentren ein Funke Energie vorhanden ist, der mich in diesen Raum katapultieren könnte. Noch einmal. Antwort ist nein, weil ich es bin. Ich war in Machu Picchu, nichts ist passiert. Ich sage, es ist nichts passiert. Es war wirklich fantastisch, ein wunderbares Reisetagebuch. Ich habe einige wirklich erstaunliche Menschen kennengelernt und mich mit alten spirituellen Praktiken auseinandergesetzt, aber es war nicht genau das, wonach ich gesucht habe. Und dann, wissen Sie, begann ich mit meiner TM-Meditationspraxis. Ich hatte Glück in Mankado. Dort gibt es eine sehr aktive die Sioux leben in dieser Gegend, die Dakota-Indianer. Und so habe ich einige schamanistische Techniken erlernt. Das habe ich in Peru gemacht, Schamanenausbildung absolviert. Und nochmals, die Idee war, dass ich wusste, es gab. Ich musste in der richtigen Verfassung sein. Schließlich entdeckte ich das Rowe Institut das binaurale Beats nutzt, um Konzentration zu steigern und Bewusstseinszustände zu erweitern. Es ermöglichte mir zu lernen, was diese Bewusstseinszustände sind. Es gab mir Zeit zu lernen, wie man das nicht-physische Universum navigiert. Und das öffnete sich. Alle Türen, nach denen ich mich gesehnt habe, um in dem Sinne diesen Raum wieder zu berühren. Ja, das konnte ich. Ich konnte den Kontakt zu Mary... Fran, Nolan und einer Vielzahl anderer Menschen, die ihren. Bei dieser Meditation. Also, okay, also ihr hattet nie wieder eine gemeinsame Erfahrung, genau wie das erste Mal. Ihr wart nicht in einem Krankenzimmer, nicht hereingebeten, nichts davon. Nichts davon. Im meditativen Zustand konntet ihr wieder darauf zugreifen. Jene Kraft, Energie, der Ort, um mit Menschen auf der anderen Seite Kontakt aufzunehmen. Ja, Menschen und Menschen, die nie in der physischen Welt waren, 
göttliche Kreaturen jeglicher Art. Wenn du in diesem Zustand bist, welche Informationen kannst du sammeln? Von den Menschen, die verstorben sind oder von jenen, die nie geboren wurden? Hast du irgendeine Weisheit mitgebracht? Nun, eine der Erfahrungen, die Menschen bei Nahtoderlebnissen machen, ist entweder sie erleben es oder sie gelangen durch Meditation in diese Zustände. Beides ist möglich. Sie sind Schwingungszustände. Wenn Sie den spezifischen Zustand identifizieren, können Sie eintreten. Einmal dort beginnen Sie zu erkennen, dass wir leben in einer Welt der Dualität, in der die Worte entweder oder herrschen. Alex, du bist du und ich bin ich und wir sind im Grunde genommen eigenständige Menschen. Aber im nicht-physischen Zustand stimmt das nicht. Es ist ein Zustand, in dem alles verbunden ist und daher nach den Regeln beider geleitet wird. Und was bedeutet, ich bin ich, Alex, du bist du? Wir haben unser eigenes Bewusstsein und wir sind ein Teil des Ganzen, des gesamten menschlichen Bewusstseins, was bedeutet, dass alle Informationen, die wir begehren, uns zur Verfügung stehen, denn alle Informationen sind miteinander verbunden. Das ist die Basis für Phänomene wie Fernwahrnehmung. Wie können wir hier sein und sehen, was ein 600 Kilometer entfernt passiert? Auf einem anderen Planeten, einer anderen Dimension oder Zeitlinie. Ähm, in den letzten Wochen hatte ich einige wirklich wunderbare Unterhaltungen mit Menschen, die sich darauf spezialisieren, Zeitlinien zu wechseln. Sie haben ein Leben, ich meins. Hier ist Scott Taylor. In Universum A gibt es einen Scott Taylor, auch in B. Und du kannst einspringen und mit dieser Person interagieren. Es ist faszinierend. Ich meine, die Vorstellung von dem... Ja, genau. Es liegt einem einfach auf der Zunge. Äh, der Fehler, den so viele von uns machen, ist zu glauben, dass wir getrennt sind, dass wir Individuen sind, äh, besonders im Westen, wo uns die Individualität regelrecht eingebläut wird. Wir sind von allem getrennt. Aber wie wir langsam erkennen, angesichts dessen, was der Planet durchmacht, was unsere Wirtschaften durchmachen, sind wir doch nicht so getrennt. Wir sind alle miteinander verbunden und abhängig. Es ist, als würde man zwei Ameisen betrachten und behaupten, sie seien unverbunden. Doch sie gehören zur selben Gruppe, zum selben Hügel mit einer Königin und arbeiten zusammen. Sie sind Individuen mit eigenen Wegen, aber sie agieren gemeinsam als Teil eines Ganzen. Diese einheitliche Gruppe ist nur ein kleines Beispiel für unseren aktuellen Stand. Und das ist eines der mächtigen ich denke, eines der mächtigsten Dinge am Internet ist, dass wir nun in einer Weise miteinander verbunden sind, wie es in der Menschheitsgeschichte soweit bekannt noch nie war. Wir sind hier im physischen Miteinander verbunden und wir sind auch auf der nicht-physischen Ebene miteinander verbunden. Was wir also sehen, ist, dass, was immer schon im nicht-physischen existierte, sich nun auch im physischen repliziert hat. Ja, grundsätzlich. Aber es ist machbar. Ich meine, das Internet, wie ich es verstehe, aufwachsend. Und du und ich, wir kommen aus einer Zeit ohne Internet. Wir sind in einer Ära geboren, wo es das noch nicht gab. Also wir verstehen den Unterschied. Aber als das Internet kam, war es klobig. Es war ungeschliffen. Sie brauchten die gratis AOL-CDs, um sich einzuloggen. E Früher war es tatsächlich eine harte Erfahrung. Mit der Zeit wurde es jedoch immer besser und besser und es wird in den kommenden Jahren zweifellos noch fortschrittlicher werden. Erinnerst du dich, als 50k Geschwindigkeit echt war? Machst du Witze, so flott. Mein erstes Modem hatte zwar die 400 baut. Also 36.000, 50.000, was machst du mit all der Geschwindigkeit? Entschuldigung, das sind nur Ältere, die über alte Zeiten und Übles reden. Es tut mir leid. 
mit all diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, was ist die größte Lektion oder Weisheit, die Sie mitgenommen haben, die Ihr Leben geprägt hat und eine Botschaft, die Sie in die Welt hinaustragen? Ich betrachte uns gerne als zu verstehen, dass es Bewusstsein gibt. Lebendes Bewusstsein ist grundlegend und ursächlich. Es ist der Baustein des Universums. Alles hat seinen Ursprung im Bewusstsein. Zeit entspringt dem Bewusstsein. Moleküle und Atome, sie entstehen aus dem Bewusstsein. Und das, dieses liebevolle Bewusstsein ist das grundlegende Bauelement des Universums. Diejenigen unter uns, die beschlossen, in das Land der Dualität zu treten, kommen hierher, weil wir möchten mehr über die Liebe erfahren und unsere Fähigkeit zu lieben erweitern. Als Wesen, nicht nur physisch, sondern auch unser nicht physisches Sein. In der Dualität dehnt es uns, sodass wir haben, Bewusstsein unserer liebevollen Natur, des Universums und wie man Liebe zeigt. Ausdrücke dieser Liebe hier in der physischen Welt und darüber hinaus. Und wir können jederzeit eintreten, wenn wir wollen. Meditationsübungen sind ein wunderbarer Weg dorthin. Es macht viel mehr Spaß, als ein Autounfall oder zu ertrinken. Das ist auch ein Weg. Es gibt Wege. Wir können das physische Trauma durchziehen. Du meinst also kein Schädeltrauma nötig? Schädeltrauma nicht nötig. Nun, nach all den Studien, die Sie über die Jahre mit Nahtoderfahrenen gemacht haben, was sind einige gemeinsame Elemente, die viele Nahtoderfahrene haben. Ich meine, ich habe inzwischen in der Sendung mit Dutzenden Nahtoderfahrenen gesprochen und habe auch durch meine eigene grundlegende Forschung bereits eine Handvoll Dinge wie die Lebensrückschau festgestellt. Ein Panoramaplatz, Symbol der Liebe. Verwandte oder geliebte Personen, die du früher getroffen hast, verbunden mit einer Gottheit in diesem Leben. Hättest du gefolgt oder verehrt? Also wenn es Jesus ist, dann ist es Jesus. Wenn es Mohammed ist, dann ist es Mohammed. Wenn es Buddha ist, dann ist es Buddha. Wenn es ein Yogi ist, dann ist es ein Yogi. Das sind die Personen, die erscheinen, wenn du Buddhist bist, allgemein gesprochen. Mohammed wird nicht für dich erscheinen. Generell sind das häufige Themen, die ich aus mehreren Geschichten kenne. Aber ich würde gerne hören, deine gemeinsamen Elemente und was du in deiner Forschung gefunden hast. Ich denke, dass das Wichtigste ist, zu erkennen, dass diese Ereignisse sind, unser Übergang von einer physischen Welt in die nicht-physische Welt ist, alles metaphorisch. Es basiert darauf, was wir als Mensch wissen. Also, wie du sagtest, ich bin zufällig als presbyterianischer Christ aufgewachsen, so ziemlich in der Mitte etabliert, wie auch immer. Das beeinflusst maßgeblich, welche Ereignisse mir in der Nahtoderfahrung widerfahren. Ich werde höchstwahrscheinlich Menschen begegnen, die ich kenne, mein Freund, meine Großeltern, meine verstorbenen Cousins und besten Schulzeitfreunde, die schon von uns gegangen sind. Sie werden für mich da sein, denn das erwarte ich und dort liegt meine Herzensverbindung. Würde Jesus Christus erscheinen? Das wäre wahrlich wunderbar. Würden Buddha oder mein Bärentotem erscheinen? Wahrscheinlich nicht, denn ich bin in diese Tradition nicht eingebunden. Werde ich durch die hinduistischen Bados gehen? Wohl nicht. Also, wir denken daran als, welche Metaphern haben wir im Kopf, die wird es uns ermöglichen, 
in diesen ziemlich außergewöhnlichen Raum einzutreten. Also, wenn wir uns von hier nach dort bewegen, können wir den Unterschied zur physischen Welt spüren. Hinaustreten in die nicht-physische Welt und sich ausdehnen. Klar, ein Tunnel erscheint, weil es wie ein Tunnel wirkt. Ich hatte diesen Kerl, der war ein Fernfahrer und erlitt einen Unfall. Beim Verlassen seines physischen Körpers beschrieb er, wie er einen Auspuff hochstieg in den Himmel. Natürlich tat er das, denn er ist Fernfahrer. Fernfahrer haben Auspuffrohre. Ich liebe das einfach, egal wie. Also ja, dort normalerweise, wenn Menschen ihren physischen Körper verlassen, ist normalerweise ein Führer anwesend, jemand Vertrautes, den sie kennen und lieben. Es ist ihre Aufgabe, euch zum Licht zu leiten. Ihr könnt durch einen Tunnel gehen oder auch nicht. Es ist möglich, schnell voranzukommen oder sich Zeit zu nehmen. Ich empfehle, langsam zu gehen, denn der Tunnel ist atemberaubend. Es gibt darin viele faszinierende Dinge zu entdecken. Und dann, wenn ihr ins Licht eintretet, es gibt ein Wiedersehen mit Familie und Freunden und ihr dürft es selbst gestalten, um euch vorab darauf einzustimmen. Dann, es gibt einen Moment, da eine göttliche Gestalt erscheint und ihr erhaltet die Möglichkeit, mit einer göttlichen Gestalt zu interagieren. Jemandem, der zuvor nie eine physische Form angenommen hat. Ihre weitere Aufgabe ist es, euch zu erkennt ihr wieder, wie eng wir verbunden sind. So verschmelzt ihr mit dem göttlichen Wesen und seht, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Du bist du. Es gibt das andere, das göttliche Wesen, doch mit der Verschmelzung hat dieses Wesen die Fähigkeit einfach. Liebe jedes Stück von dir. Gibt es dunkle Stellen in der Seele, das Licht des göttlichen Wesens lässt sie einfach verschwinden. Und alles an dir wird geliebt sein. Gut, schlecht, hässlich. Diese Unterschiede verschwinden. Alles an dir wird geliebt. Dann folgt die Lebensrückschau. Die Lebensrückschau ist ein außergewöhnliches Ereignis. Haben wir eine Sekunde sicher beginne. Es ist etwas, das Menschen selten verstehen. Üblicherweise finden Lebensrückschauen aus drei verschiedenen Perspektiven statt. Du bist du, darfst dein Leben nochmals erleben. Genauso wie es passiert ist mit all deinen Gedanken und Empfindungen. Entschuldige die Störung, aber soweit ich verstehe, passiert alles auf einmal. Nicht wie auf einer Zeitleiste, sondern es passiert alles gleichzeitig, was für uns schwer zu verstehen ist, hier an diesem Ort. Aber du kannst alles sehen, jeden Moment, jede Sekunde deines Lebens und nicht nur alles auf einmal sehen, sondern auch alles auf einmal fühlen. Ist das richtig? Fühle alles gleichzeitig und verstehe deine Beweggründe. Alles auf einmal. Ich weiß, es klingt seltsam, aber du kannst es verlangsamen und beschleunigen. Ein Kerl erzählte mir, dass er, als er seine Lebensrückschau machte, es gab eine bestimmte Stelle, an der er seinen Vorgarten mähte und er entschied sich, es zu verlangsamen, sodass er alle Mücken zählen konnte, die um ihn herumflogen. Und es war, als ob, was auch immer wir jetzt haben, Tont 80, es ist wie in Abertausenden, 80 Ks, viele Ks, so viele Ks. Also es hat die Fähigkeit, du kannst es beschleunigen und verlangsamen. Und das göttliche Wesen, mit dem wir gerade verschmolzen sind, sitzt normalerweise während der gesamten Erfahrung direkt bei dir und stellt meist nur eine Frage, was hast du gelernt? Was hast du gelernt? Du erlebst eine Szene und vielleicht missfällt dir, was dort geschieht. Das göttliche Wesen fragt dann, nun, was hast du gelernt? Sag mal umgekehrt, was dir gefällt. Wow, das war einfach so cool. Was hast du gelernt? Und so beginnst du, Perspektive zu gewinnen über das, was in deinem Leben passiert ist und die Gründe dafür. Okay, das ist Teil A. Teil B ist, du darfst auch. 
diese Lebensrückschau, doch du kannst die andere Person in der Szene sein mit ebenso vielen Details. Wenn du einen besten Freund hast, darfst du hier seinen Part einnehmen und genau wissen, was er dachte, wie er die Welt sah und was seine Handlungen motivierte. Du erhältst beides. Du kannst zu 100 Prozent du selbst und zu 100 Prozent der andere sein. Das ist das Bilokationsprinzip. Doch es existiert eine dritte Sichtweise, die allwissende Gottesperspektive, wenn du möchtest. Aus dieser Warte fängst du an zu spüren, dass du irgendeine Interaktion erlebst. Angenommen, sie sind im Du stehst an der Kasse im Supermarkt und es läuft nicht rund. Da ist dieses junge Mädchen, ihr erster Tag und die Kasse funktioniert nicht und du bist gereizt, nicht wahr? Du zeigst dich einfach nicht von deiner besten Seite. Wenn man alles aus einer allwissenden Perspektive sieht, fragt man sich, wie hat sich die Szene entwickelt? Wie entfaltete sie sich für dich, deine Freunde, deine Gemeinschaft? Wie trug sie sich in die Welt hinaus und wie entwickelte sie sich für diese junge Frau? Ihrer Freundin? Sie ging nach Hause, schrie ihren Freund an, der dann heimkehrte und die Katze trat. Genau. So erkennt man, wie unsere Einstellungen, Taten und Worte im größeren Kontext wirken. Gut und schlecht. Gut und schlecht. Genau. Und jetzt kommt der wirklich coole Teil. Und das ist, dass ein göttliches Wesen da ist, um bei der Lebensrückschau zu helfen. Hier ist dein Eintrittsgeld wirklich wert, dass du dir dieses Programm anhörst. Freifahrtschein aus Gefängnis. Du kannst mit deinem Gott sprechen und sag, was wäre, wenn ich die Szene mit dem Kassiermädchen, das ihren ersten Arbeitstag hat, anders gemacht hätte? Was wäre passiert? So kannst du es nochmal spielen und diesmal darf ich sein, so wie, mach dir keine Sorgen um die Kasse. Nimm dir Zeit, geh langsam. Es macht keinen Unterschied, wenn ich hier noch ein bisschen stehe. Es ist wichtig, dass du lernst, wie man das macht. Und ehrlich gesagt, wir alle hatten einen ersten Arbeitstag, also... Mach dir keine Sorgen um mich, bleib entspannt und genieße es zu lernen, wie diese Kasse funktioniert. Also fast wie ein zweiter Versuch oder starte einen. Zweiter Versuch. Du drehst in den Film und jetzt denkst du so, okay, lass es uns nochmal machen, aber diesmal sei nett zur Kassiererin. Genau. Und jetzt kommt der coole Teil. Das ist wie sofortige Karma-Befreiung. Denn es ist diese Erfahrung, bei der ich nun der Nette bin, statt ein Idiot zu sein. Das wird Teil der menschlichen Erfahrung. Auch Scott ist ein netter Kerl. Also gibt es jetzt einen anderen Zeitstrang, eine weitere Erfahrung, die in unser kollektives Menschsein eingefügt wurde und erhalten die Chance. Unsere Erfahrungen in der physischen Welt erweitern, indem wir in der Lebensrückschau diese Wiederholungen erleben. Es ist sehr heilsam, Du erhältst nicht nur eine zweite Chance, sondern eine Wiederholung. Was, wenn ich es so mache, dann bekommst du drei bis fünf Wiederholungen. Was auch immer, es ist Experimentiermöglichkeit. Und sie selbst, wie sich der Ausdruck deines authentischen Selbst auf diesen speziellen Austausch auswirken würde und wie sich das dann in die physische Welt manifestiert. Also, es ist ziemlich außergewöhnlich, dass es ist wirklich bedauerlich, dass man dieses Phänomen nicht so häufig bei Nahtoderfahrungen antrifft, denn nun, es ist traumatisch, ganz plötzlich. Du wirst durch einen Unfall aus deinem physischen Körper geschleudert. Du stürzt in eine Welt, die dir unbekannt ist und mit der du nicht gerechnet hast. Sie hat völlig andere Regeln dafür, wie du dich orientierst und was du lernst. Und manche dieser Möglichkeiten einfach. Du weißt nicht, wie du sie nutzen sollst, nicht wahr? Aber jetzt kannst du es. Und dafür ist dieses göttliche Wesen da. Dieses göttliche Wesen ist dein Reiseführer. 
um wieder in die nicht-physische Welt einzutreten. Du brauchst quasi jemanden, der dich durch diesen Prozess führt. So wie wir als Eltern die Führer für ein neugeborenes Kind sind, leiten wir es durch diese Erfahrung, so nach dem Motto, hey, wir waren schon hier. So geht das Laufen. Fass das Feuer nicht an. Du wirst dich verbrennen. Stecke das nicht in den Mund, ähm, all diese Dinge eben. Es ist also ähnlich, aber auf eine andere Art. Nach einer Weile, wir müssen uns erinnern, wie es ist, wieder in jenem Raum zu sein. Und das göttliche Wesen ist da, um bei diesem Übergang zu helfen. Und es gibt so viel. Da ist der Kreis des Selbst und da ist dieses. Freundeskreis, das Zentrum für Heilung und Regeneration. Was ist die Heilung? Das habe ich noch nicht gehört. In Ordnung. Also oft gibt es eine Empfangsstelle. Also sie gehen hoch und es gibt eine freundliche Person, die begrüßt. Hallo, willkommen im Jenseits. Was wir möchten ist, dass Sie sich einchecken. Anschließend bringen wir Sie in einen Raum, wo Sie sich entspannen und den Ballast den sie in der physischen Welt angesammelt haben, ablegen können. Insbesondere sagen wir, jemand hat eine Amputation gehabt. Sie lebten ihr ganzes Leben ohne den rechten Arm. Nun ist dieser rechte Arm wiederhergestellt in dem. Unser nicht physischer Körper muss die Gebrechen des physischen Körpers nicht beibehalten. Sagt die Person, ist ein Krebs gestorben. Nun... Dieser Krebs muss nicht im nicht-physischen Körper sein, aber es dauert eine Weile, bis wir uns erinnern, oh, ich bin nicht krank. Ich muss mich nicht krank verhalten. Ich muss mich nicht wie ein Amputierter verhalten. Und so ist es ein Prozess des Erinnerns und des Aufsteigens. Unser Schwingungsniveau dem nicht-physischen Universum anpassen, um voll teilnehmen zu können. Hast du Verteidigung deines Lebens schon gesehen? Ich benutze diesen Film ständig. Es ist genial. Meistens weiß ich, ich werde sitzen und sagen, verteidige dein Leben. Genau. Albert Brooks und Meryl Streep im Drehbuch. Sie kommen in den Himmel und dann muss sie ihr Leben verteidigen, bla bla bla. Aber so funktioniert der Himmel nicht. Der gesamte Film ist einfach nicht korrekt. Es ist wunderbar. Es ist so wunderbar. Aber ein paar Dinge haben sie getroffen. Nach der Forschung und den Geschichten, die wir gehört haben, gibt es eine Lebensrückschau. Jetzt. Wir haben keine Anwälte, die für dich kämpfen. Machst du Fehler, musst du zurück. Doch es gibt das Konzept der Lebensrückschau. Eines meiner Lieblingsdinge an diesem Film ist Albert Brooks. Für alle Zuhörer, schaut euch Verschollen im Jenseits mit Meryl Streep und Brooks an, den Albert Brooks geschrieben und inszeniert hat. Und dass er in jedes Restaurant geht und essen kann was er auch immer möchte, die ganze Zeit. Und das Essen ist sofort da und sie mögen es einfach. Und er ist so fasziniert davon, ich nehme. Kann ich diese Apfelkuchen mitnehmen? Und er läuft herum mit, sagen wir, 15 Apfelkuchenkartons zurück zu seinem Hotelzimmer, wo er wohnt, während er sein Leben verteidigt. Und je schlechter dein Leben ist, desto mehr Tage musst du dir anschauen. Und Je besser dein Leben, desto kürzer die Zeit, vielleicht nur zwei Tage zum Nachdenken. Es ist eine faszinierende Vorstellung dessen Bedeutung. Und einer meiner anderen, wenn wir diesen Weg gehen, ist Hinter dem Horizont, was ein so wunderbarer Film ist. Also dieser da ist ein wunderbares Beispiel, wenn wir das Phänomen Licht besprechen. Und wenn Menschen durch den Tunnel fahren, ins Licht treten, sozusagen das Familientreffen, nicht wahr? Es gibt drei verschiedene Arten von Licht. Schwarzlicht, Weißlicht und klares Licht. Und jede Art von Licht, in die du eintrittst, bietet eine eigene Erfahrung. Nun, wir sehen viel von dem Weißlicht in den Medien. Das ist das kraftvolle Licht, das einfach überwältigt. Es ist voller Liebe und es ist Eine coole Sache, die ich von jemandem gelernt habe, wirst du ein Teil des Lichts sein. Also tritt ein, wenn du wirklich schlau bist. Du schaust dich um und merkst, dass kein Schatten da ist. 
Denn dieses Licht strahlt von einer Quelle aus. Du bist dennoch Teil des Lichts, speziell des weißen Lichts, das wir oft sehen. Harry Potter erlebte dies auch. Er hatte eine Begegnung mit diesem weißen Licht. Das ist im Kern, was es ist. Schwarzlicht hingegen ist dieser Ort unendlicher Möglichkeiten. Es ist das, was das Universum vor der Erschaffung der Materie war. Und wenn du dem Alten Testament anhängst, Genesis 2 spricht darüber, wie am Anfang existierte das Wort und jenes Wort war im Nichts vorhanden. Und so ist dies das Nichts. Hier existiert alles in der Tat. Sein Potenzial. Es gibt weder Zeit noch Raum. Es ist einfach das Universum in seinem ursprünglichen Zustand. Es ist unglaublich wunderbar. Die Menschen, die ich kenne, die Schwarzlichterlebnisse hatten, fast ausnahmslos verschränken sie die Arme so und beginnen zu wippen und sie erzählen, wie das Schwarzlicht sie gehalten hat und wie es sie geliebt hat und wie das war. Ihre Worte, dies ist Gottes Schoß, nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Das ist der Schoß Gottes. Also das ist eine Schwarzlichterfahrung. Ein klares, unvergessliches Lichterlebnis. Das erlebt dich. Und da bist du in einer physischen Umgebung. Und plötzlich fängst du an zu realisieren, dass alles aus Licht besteht. Also dieses Mikrofon besteht aus Licht. All diese Bücher im Hintergrund, meine CDs bestehen aus Licht. Wir bestehen alle aus Licht. Also zurück zum Anfang. Welche Träume kommen, wenn Robin Williams den Himmel betritt? Er betritt eine Welt, in der all diese Farben sind. Und all diese Farben strahlen ihr eigenes Licht aus. Und er tritt in diese Welt ein, in die Welt der Farben und des Lichts. Und so fühlt es sich an, eine klare Lichterfahrung zu machen. Es ist eine der feinsten Beschreibungen, nicht verbal, sondern durch Bilder. Es ist eines der schönsten Bilder, die ich je gesehen habe, was eine klare Lichterfahrung ist, ihn in diesen Raum eintreten zu sehen. Danke, dass Sie das ansprechen. Ja, das ist eines meiner Lieblingsbilder, schon bevor all das passierte, als es erschien. Ich bin ein großer Robin Williams Fan und hatte das Glück, ihn vor seinem Tod zu treffen. Er war einfach außergewöhnlich. Ja, es war einige Monate, bevor er starb, eine außergewöhnliche Zeit. Außergewöhnliche Energie, die ich von ihm spürte. Und er war ein bemerkenswerter Mann. Ich kenne viele Leute, die im Laufe der Jahre mit ihm gearbeitet haben und sie erzählen mir wunderbare Geschichten über Robin. Und es ist so tragisch, was mit Robin passiert ist. Aber dann wird dieser Film noch gespenstischer im Nachhinein. Aber als der Film herauskam, ich glaube, es war 90, Mitte der 90er irgendwann, als der Film herauskam, war ich immer noch ziemlich ein Dussel. In den 90ern war ich in meinen Zwanzigern und ziemlich dusselig. Trotzdem berührte mich dieser Film durch die Dusseligkeit hindurch und hat mich auf eine Weise berührt, wie es wenige Filme damals taten. Die Verurteilten ist ein weiterer Film, der mir ebenfalls in Erinnerung geblieben ist. Und man kann Parallelen zwischen die Verurteilten und einer Nahtoderfahrung ziehen, bei der man durch einen dunklen Tunnel geht und wieder ins Licht tritt und man kann das wirklich tiefgründig betrachten. Ich habe eine Frage an dich. Mit all der Forschung, die du über die Jahre betrieben hast, hast du jemals von einer beunruhigenden Nahtoderfahrung gehört? Denn ich bin noch auf keine solche gestoßen. Ich habe, es gibt wenige. In der Literatur. Die nennen sie weniger als positiv. Weniger als positiv. Sehr nett. Aber hier ist etwas wirklich Interessantes. Wir sprachen über William Peters und sein Forschungen untersuchen gemeinsame Sterbeerlebnisse. Wichtig ist, dass Nahtoderfahrungen von Lebenden gemacht werden. Sie kommen dem Tod nahe, erleben etwas und kehren in ihren Körper zurück. Es handelt sich also nicht um eine echte Todeserfahrung. Es ist etwas wirklich ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. 
gemeinsame Sterbeerlebnisse. Hier macht jedoch jemand tatsächlich seinen Übergang. Wir sind also Zeugen und erleben einen echten Übergang in seinem Buch. An der Himmelspforte, das ist das, welches am Ende 800 Personen, 100 Prozent der Personen, hatten eine positive Erfahrung und gelangten in ein freundliches Jenseits. Also ein nicht so positives Erlebnis, das während einer Nahtoderfahrung auftrat. Ich beginne, mein Glaubenssystem etwas zu verändern. Das steht damit in Zusammenhang. Zurück zum Physischen. Diese weniger gute Erfahrung muss damit zusammenhängen. Irgendeine Art von Belastung, wenn es mir passiert. Okay, ich, will, ich werde mich erholen und das Leben mehr hier in der Welt der Dualität leben. Aber diese weniger positive Erfahrung hat irgendwie eine Bedeutung für mich. Sie lehrt mich etwas. Also ist eine Lektion verbunden. Und das ist völlig im Einklang damit. Oh, hilf mir, Joseph Campbell und die Heldenreise. Die Heldenreise irgendwann... In der Heldenreise steht diese Aufgabe, das Hindernis vor dir, das du überwinden musst. Ich glaube, dass ein großer Teil dessen, was bei Menschen passiert, wenn sie ein weniger positives Erlebnis erfordert, dass sie ihre inneren Ressourcen nutzen, um das auferlegte Hindernis zu überwinden. Sie müssen eine gewisse Distanz zu den aktuellen Geschehnissen waren. Sie müssen tun, eine neue Weltsicht annehmen, um weitermachen zu können. Die einfachen Dinge sind oft die, jemand kommt daher, schlägt dir eine Latte gegen den Kopf und sagt dabei, hey, Taylor, du lebst nicht das Leben, das du wolltest und du versaust es, Mann. Hier ist, was du tun musst, um wieder auf Kurs zu kommen. Es ist einfach. Weniger ist mehr. Was denkst du über dich selbst? Im Verhältnis zur physischen Welt, vor allem wir, da ich oft mit Menschen gearbeitet habe, die in diesen Zustand kamen und konfrontiert wurden, zurück zu Harry Potter, dem dreiköpfigen Hund. Erinnerst du dich? Natürlich, auf der Falltür sitzend. Eine Person, die dominiert diese Welt, würde von dieser Szene zurücktreten, statt sich vor diesem dreiköpfigen Monsterhund zu fürchten. Sie würden einen Schritt zurückgehen. Hallo, dreiköpfiger, sabbernder Hund. Du bist hier, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Was willst du mir mitteilen, damit ich vorankommen kann? Und fast jedes Mal sofort wird sich dieser dreiköpfige Hund verwandeln und in eine andere Gestalt übergehen, die sagt, nun, eigentlich möchte ich, dass du dies, dies und dies tust, wenn du in die physische Welt zurückkehrst, denn das wird Auswirkungen darauf haben, wer du als Mensch bist und welche Art von Freude du in der Welt verbreiten kannst. Ein Paradebeispiel, äh, also... Es gibt vieles, was uns solche Erfahrungen vermitteln können. Es gibt nicht allzu viele. Und ehrlich gesagt erlebte ich mehr als ein Interview-Mini mit jemandem angesetzt und sie haben kurzfristig abgesagt, weil es schmerzhaft für sie ist, darüber zu sprechen. Deshalb gibt es nicht viel Geschriebenes darüber. Wenn man eine, wie drückt man das aus, nicht so positive oder vielleicht nicht gerade eher angenehme Situation erlebt. Weniger positiv. Eine nicht so positive Erfahrung im Zusammenhang mit Ned. Aus deinen Erklärungen scheint hervorzugehen, dass Liebe essentiell ist, für dich zu lernen und Lektionen mitzunehmen. Manche hören vielleicht auf ein göttliches Wesen, andere brauchen einen dreiköpfigen, sabbernden Hund zur Aufmerksamkeitserregung. Manchmal verstehen sie das Geschehen, manchmal sind sie nur erschrocken. Es gibt also verschiedene Fälle. Ist das eine angemessene Feststellung? Faire Feststellung. Und wieder, 
ist er dieses göttliche Wesen, das genau dort ist. Ja, das ist richtig. Eine Lektion im Leben könnte sein, um Hilfe zu bitten, wenn wir sie benötigen. Es wird eine komplizierte Antwort. Nein, ich verstehe das vollkommen, aber es ist großartig, denn ich hatte noch nie ein Gespräch über diesen Teil von Nahtoderfahrungen. Alle sprechen immer nur über das Positive. Das Positive ist lebensverändernd, aber es gibt Menschen, die zurückkommen und ich habe sehr sozusagen flüstern davon, von Leuten gehört, aber nie wirklich mich hingesetzt und mit jemandem gesprochen, der Gespräche mit solchen Personen geführt hat. Sie geben normalerweise keine Interviews, diejenigen. Sie geben keine Interviews? Ja. Öffentliche Berichte über negative Nahtoderfahrungen sind selten, da es für Betroffene schmerzhaft ist, diese erneut zu durchleben. Daher findet man wenig dazu in der Fachliteratur. Du liegst richtig mit deiner Annahme. Doch wie im Leben sind es oft die negativen Ereignisse, die uns prägen und etwas lehren sollen. Ob wir die Lektion sofort erkennen oder nicht, ist dabei nicht von Bedeutung. Falls eure Zuschauer interessiert sind, Nancy Evans Bush schrieb drei Bücher über weniger positive Erfahrungen. Sie ist die einzige mir bekannte Forscherin in diesem Gebiet, und hatte selbst eine solche Erfahrung und konnte deshalb andere überzeugen, ihre Geschichten zu erzählen. Ihre Bücher sind wunderschön, wunderschön geschrieben. Einblick darauf, was könnte das sonst bedeuten? Natürlich versuche ich, Sie zu kontaktieren, um Sie für die Sendung zu gewinnen, da ich sehr an einer tiefgründigen Diskussion über dieses Thema interessiert bin. Nun zu einigen Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was verstehen Sie unter einem guten Leben? Also, wenn Sie gut sagen. Ich höre etwas Unmoralisches. Das könnte ein Kriterium sein. Genau. Lebst du ein Leben, das den moralischen Werten der Gemeinschaft entspricht, in der du lebst? Genau. Also, meine Antwort, nicht das, nicht das. Wir gehen nicht in diese Richtung. Wenn ich dich über ein gutes Leben reden höre, frage ich mich, lebst du authentisch? Ist dein Leben der wahrhaftigste Ausdruck deines Selbst? Verfolgst du diese Arten von Erfahrungen, für die du dich entschieden hast, als du geboren wurdest? Denn das tun wir alle. Dort oben ist ein Zentrum, das darüber spricht. Wenn du in diese physische Welt trittst, ein Team steht bereit, dir zu helfen, dein zukünftiges Leben zu gestalten. Du kannst deine Eltern, Freunde und die Erfahrungen, die du machen willst, physische wie spirituelle, selbst wählen. Sie gestalten, wie dein Leben sein könnte. Und ein gutes Leben steht im Einklang mit solche Ideen zu entwickeln. Lebst du die vollste Ausdrucksform deines Lebens, die für dein Lernen angemessen ist? Es bedeutet, es ist für mein Lernen. Aber was wird von den anderen Menschen benötigt, um in ihrem Leben zu erreichen? Und was benötigt die Menschheit? Was soll ich in der Welt tun? Hier ist mein Fall. Wenn ich die Gelegenheit habe, meinen letzten Übergang zu vollziehen und ins nicht-physische Universum aufzusteigen, möchte ich zuerst Judas Iskariot treffen. Judas Iskariot soll die Menschen daran erinnern, dass er die Person ist, die Jesus verraten hat und gab ihn für 30 Silberstücke preis. Jesus könnte nicht Jesus sein ohne Judas Iskariot. Wer meldet sich für den Job? Wer wird in dem Film diese Rolle spielen? Ja, und dann ist bereit zu die Verachtung und Verdammung von tausenden Jahren und Millionen von Menschen hinnehmen für den Verrat, den göttlichen Jesus. 
In meiner Weltanschauung musste es Jesus bester Freund sein. Denn wer sonst würde das für ihn tun? Nur jemand, der ihn so sehr liebte, nicht wahr, dass er wäre bereit, nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Ruf zu opfern. All das schlechte Karma, das die Menschen ihm seit vielen Jahrtausenden zusenden. Name ist nun ein Substantiv Judas. Alles, was du sagen musst, ist Judas und du kennst die Bedeutung. Du weißt ganz genau, von wem wir sprechen. Aber das war seine Berufung. Das war seine vollkommenste Ausdrucksform, diese Rolle zu spielen, sodass die beiden zusammen könnte machen, das Leben Jesu sei, die zentrale Rolle und wohin es führen sollte. Also, als sie mich fragten, was ein gutes Leben ist, ich glaube, es liegt daran, wer sie sind. Leben sie ihr authentisches Selbst und leben sie dieser körperliche Ausdruck, der ihnen etwas gibt. Alles Erlebnis, das sie benötigen, voranzukommen. Und Judas, und der hat den Namen ziemlich ruiniert, steht nicht gerade oben auf der Liste beliebter Babynamen. Nicht wirklich. Ich bin noch nie einem Judas begegnet. Persönlich weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Ich bin noch nie einem begegnet. Nein, er hat den Namen ruiniert. Ich hörte, Eltern wollten ihr Kind Judas nennen. Der Richter sagte, nein, inakzeptabel. Wählen Sie einen anderen Namen. Wir lassen nicht zu, dass es passiert. Was ist deine Mission in diesem Leben? Meine Lebensmission ist, zu lieben zu werden, ein Ausdruck dessen, was möglich ist. Meine Liebesfähigkeit erweitern und da zu sein für die, die Zeit verbringen möchten die auch wirklich mit Ihnen auf die Reise gehen möchten. Mach mit mir eine Reise. Dies ist ein gemeinsames Abenteuer und es ist meine Pflicht, meinen Beitrag so gut wie möglich zu leisten. Und die letzte Frage. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Wir sind zurück. Der wahre Sinn des Lebens, zu lieben, sich zu entfalten, unsere Liebe und Wissen zu mehren. Dafür... Wir als Menschen, als ein Wesen, ein einzelnes Wesen werden klüger, aber auch für uns als Gemeinschaft, damit wir es werden. Klüger als Spezies beginnen wir darauf zurückzugreifen. Für mich, meine persönliche Mission ist es, diese Bewusstseinszustände für Menschen zugänglich zu machen, die sie erforschen möchten. Es ist schade, dass viele Menschen gibt, die... Es ist bedauerlich, dass viele Bücher über Nahtoderfahrungen lesen. Wir sind an einem Punkt, an dem Leute sagen sollten, hör auf zu lesen. Einfach aufhören und selbst experimentieren, erleben was Nahtoderfahrungen sind. Denn das lässt die Seele am meisten wachsen. Wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Bitte besuchen Sie meine Webseite. Neardeathmeditations.com Und da gibt es eine Menge über mich. Die Kurse, die ich leite, in denen ich Menschen an dieselben Orte führe, an die Nahtoderfahrene gelangen. Wenn Sie keinen Kurs belegen möchten, besteht die Möglichkeit zu kaufen. Das sind meine sechs CDs, die Sie dort oben sehen, sodass Sie die Meditation bequem zu Hause durchführen können. Die von uns verwendete Technologie basiert auf binauralen Beats und eignet sich ausgezeichnet, um Konzentration zu fördern und Bewusstsein zu erweitern. Als Podcaster finden Sie meine Inhalte auf YouTube unter Afterlife Files. Die Jenseitsakten und Sie werden finden. 
einige wirklich interessante Interviews mit Forschern und Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, also zwischen meiner Website und meinem Podcast, das müsste reichen. Dr. Taylor, es war ein absolutes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen und hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Sendung, Ihre wertvolle Arbeit und die Liebe, die Sie in die Welt bringen, mein Freund. Ich schätze Sie sehr. Alex, das war großartig. Hat wirklich Spaß gemacht und danke für die tollen Fragen. Ich weiß das zu schätzen. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren. 